ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ജോഗ്രഫിയിലെ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് റിസോഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് വൈഡ് കൺസർവേഷൻ ഇത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് മാത്രമാണ് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഒരേ ഒരു ഡിഫിക്കൽസ് ആയിട്ടെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ് നെയ്യും അതുപോലെ കുറച്ച് ആനിമൽസിനെയും ബൈ ഹാർട്ടിയും വരുന്നുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ നമ്മുടെ മെയിൻ ടോപ്പിക് ഇതാണ് ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് റിസോഴ്സസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഫോറസ്റ്റിന് അതുപോലെ ആനിമൽസ് വൈൽഡ് ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അവിടെ പറയുന്നത് ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഫോറസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു മെയിൻ ആയിട്ട് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റിനെ മെയിനായിട്ട് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് റിസേർവ് ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് അൺക്ലാസ്ഡ് ഫോറസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ റിസേർവ് ഫോറസ്റ്റ് മോർ ദാൻ ഹാഫ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഹാസ് ബീൻ ഡിക്ലെയർഡ് റിസേർവ് ഫോറസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഫോറസ്റ്റ് ടൈപ്പിൻ്റെ മോർ ദാൻ ഹാഫും വരുന്ന ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് റിസേർവ് ഫോറസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ അവർത്ത് വയ്ക്കുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വൺ വേർഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ അസേഷൻ ബേസ് നോസിനൊക്കെ ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ഏരിയ ആണത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നയൻത്തിന് തോന്നുന്നു എന്താണ് ഈ റിസേർവ് ഫോറസ്റ്റിന് അതുപോലെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഈ റിസേർവ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതല്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ആക്ട് ഈ ഫോറസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഗ്രേസിങ് ഹണ്ടിങ് പോലുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വളരെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഓൾറെഡി ഓൾമോസ്റ്റ് ബാൻഡ് ആയിരിക്കും ഈ റിസേർവ് ഫോറസ്റ്റിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഈ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഫോറസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഗ്രേസിങ് ഹണ്ടിങ് പോലുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം അത്രത്തോളം ബാൻഡ് അല്ല മീൻസ് അവിടുത്തെ ആ ഒരു ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈവൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ട്രൈബൽസ് ആൻഡ് ഓൾ അവർക്ക് അത് അലൗഡ് ആയിരിക്കും അതാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ മാത്രം മതി നമുക്ക് നോക്കാം ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആസ് ഡിക്ലെയർഡ് വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക റിസേർവ് ഫോറസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ഹാഫും ആ കാറ്റിലാണ് വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഇനി പ്രൊട്ടക്ടിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ വൺ തേർഡും വരുന്നത് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ലാസ്റ്റ് വൺ അൺക്ലാസ് ഫോറസ്റ്റ് ദീസ് ആർ ദ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് വിച്ച് ബിലോങ് ടു ബോത്ത് ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ഗുജറാത്ത് ഹാവ് എ വെരി ഹൈ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദിയർ ഫോറസ്റ്റ് ആസ് അൺക്ലാസ് ഫോറസ്റ്റ് അതായത് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഇത് വരുന്ന എന്തല്ല റിസേർവ് ഫോറസ്റ്റിലും വരുന്നില്ല എന്നാൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഫോറസ്റ്റിലും വരുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് അൺക്ലാസ്ഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഈ മറ്റേ കാര്യം പറയുന്നത് വിച്ച് ബിലോങ് ടു ബോത്ത് ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരാം അത് നമുക്ക് ആ ഒരു എൻ്റെ ഫീച്ചറായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇനി ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഈ അൺക്ലാസ് ഫോറസ്റ്റ് കാണുന്നത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് പാർട്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസോട് പോകേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ റിസേർവ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫോറസ്റ്റ് ആർ ആൾസോ റെഫർ ടു ആസ് പെർമനൻറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് വിച്ച് ആർ മെയിൻറ്റെയിൻ ഫോർ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ടിംബർ ആൻഡ് അതർ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഫസ്റ്റ് രണ്ടും വരുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് തന്നെയാണ് അത് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റിസേർവ് ആണെങ്കിൽ ഫുള്ളി ബാൻഡ് ആണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നാൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് കാര്യത്തിലേക്ക
അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്സ് എല്ലാമാണ് അവിടെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫോറസ്റ്റിന് മാത്രം കാര്യം എടുക്കാം ബീഹാർ ഹരിയാന പഞ്ചാബ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഒഡീഷ ആൻഡ് രാജസ്ഥാൻ ഹവ് എ ബൾക്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് അണ്ടർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫോറസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വരുന്ന ഫോറസ്റ്റ് ഏതായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അൺക്ലാസ് ഫോറസ്റ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ നമുക്കതിൻ്റെ ആ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് നോക്കാം ഓൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ഗുജറാത്ത് ഹാവ് എ വെരി ഹൈ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ആസ് അൺക്ലാസ് ഫോറസ്റ്റ് മാനേജ്ഡ് ബൈ ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്സ് എല്ലാമാണ് അൺക്ലാസ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലീഡിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതേ ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന വൈൽഡ് ലൈഫ് റിസോഴ്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ത്യയിലെ വൈൽഡ് ലൈഫ് റിസോഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിന് ടെസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെപ്പറേറ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് ടോപ്പിക് ഇങ്ങനെയാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇൻ ഇന്ത്യ അത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ആ വൈൽഡ് ലൈഫിൻ്റെ കാര്യമാണ് നോക്കുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് കൺസർവേഷൻ പ്രിസേർവ്സ് എ എക്കോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് അവർ ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ലൈക്ക് വാട്ടർ എയർ ആൻഡ് സോ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഒരു എക്കോളജി ഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആ ഒരു ബാലൻസ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരുപാട് കൺസർവേഷൻ മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടു പോയിൻസിലാണ് ഡ്യൂ ടു കൺസർവേഷൻ ഇസ് ഡിമാൻഡ് ദ ഇന്ത്യൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് വാസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ആ ഒരു ആക്ടിൻ്റെ നെയിമും ഇയർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു കൺസർവേഷനിസ്റ്റിന് അതായത് ഈ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ ഡിമാൻഡ്സ് കാരണമാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് വിത്ത് വേരിയസ് പ്രൊവിഷൻസ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് അതായത് മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഹാബിറ്റ് ആക്ടിന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദ എയിം ഓഫ് ദ എയിം ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം വാസ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദ റിമെയിനിങ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് സെർട്ടൻ എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ് ബൈ ബാനിങ് ഹണ്ടിങ് ഗിവിങ് ലീഗൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ദ ഹാബിറ്റ് ആക്ട് ആൻഡ് റെസ്ട്രിക്റ്റിംഗ് ട്രേഡ് ഇൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ട കാര്യമായിരുന്നു എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ് എന്ന ഒരു കാറ്റഗറി അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് പോപ്പുലേഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ദേ നോൺ ആസ് എൻഡേഞ്ചേർഡ് അവർ എക്സ്റ്റിൻഡ് ആയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും കുറച്ച് പോപ്പുലേഷൻ കുറച്ച് സ്പീഷ് സ്പീഷീസ് ഇപ്പോഴും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യലാണ് ഈ ഒരു ആക്ടിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഹണ്ടി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബാൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ അവരുടെ ഹാബിറ്റ് ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മൾ ഒരു നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കണം അതുപോലെ റെസ്ട്രിക്റ്റിംഗ് ട്രേഡ് ഇൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് അതായത് റയർ ആയിട്ടുള്ള എത്ര അനിമൽസിനെ ഒരു കൺട്രിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കൺട്രിയിലേക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ഒരു ആക്ട് ആ ഒരു ആക്ടിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റിൽ പറയുന്നത് കുറച്ച് പ്രൊജക്ട്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് എന്താണ് പ്രൊജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആൾസോ അനൗൺസ് സെവറൽ പ്രൊജക്ട്സ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് സ്പെസിഫിക് അനിമൽസ് വിച്ച് വർ ഗ്രേവ്ലി ത്രെറ്റൻ അതായത് ഈ ഇന്ത്യൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ആ ഒരു ആക്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല അത് ജനറലായിട്ട് എല്ലാ അനിമൽസിനെ എസ്പെഷ്യലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസിൽ വരുന്ന അനിമൽസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ആക്റ്റാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചില ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അനിമൽസിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നിരിക്കുന്നു വന്നൊരു പ്രൊജക്റ്റാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇൻക്ലൂഡിങ് ടൈഗർ വൺ ഹോൺ റൈനോസ് കാശ്മീരി സ്റ്റാക് ഓർ ഹാങ്കുൾ നമുക്കറിയാം റൈനോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന പിക്ചർ ഈ ഒരു ഡിയർ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ആ ഒരു പിക്ചറാണ് കശ്മീരി സ്റ്റാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടൈഗർ വൺ ഹോൺ റൈനോസ് കശ്മീരി സ്റ്റാഗ് ഓർ ഹാങ്കുൾ ത്രീ ടൈപ്പ് 
സോ ആ സർവേയിൽ അവർ മനസ്സിലായ കാര്യം എന്തായിരുന്നു ടൈഗർ പോപ്പുലേഷൻ വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ഏകദേശം വൺ തൗസൻഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ടൈഗർ പോപ്പുലേഷൻ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയിലാണ് ഒഫീഷ്യലി ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ടൈഗർ എന്ന പ്രൊജക്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഇനി സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഈ സെക്കൻഡ് പോയിൽ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ടൈഗർ പോപ്പുലേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ത്രെറ്റ്സ് എന്നാണ് ദ മേജർ ത്രെറ്റ്സ് ടു ടൈഗർ പോപ്പുലേഷൻ ആർ ന്യൂമറസ് അച്ച് ആസ് പോച്ചിങ് ഫോർ ട്രീ അതായത് ആ സ്കിന്നിൻ്റെ ട്രീ ഇത് അതുപോലെ ഷ്രിങ്കിങ് ഹാബിറ്റ് അവിടെ ഹാബിറ്റാക്ക് ഡിസ്റ്റ അതിന് ഡിസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഗ്രോയിങ് ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ എക്സെട്ര ന തേർഡ് വൺ ദ ട്രേഡ് ഓഫ് ടൈഗർ സ്കിൻസ് ആൻഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് ദിയർ ബോൺസ് ഇൻ ട്രഡീഷണൽ മെഡിസിൻ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ് ലെഫ്റ്റ് ദ ടൈഗർ പോപ്പുലേഷൻ ഓൺ ദ വേർജ് ഓഫ് എക്സിൻഷൻ ഈ മറ്റൊരു തട്ടാ പറയുന്നത് ഈ ടൈഗറിൻ്റെ സ്കിന്നും അതുപോലെ ബോണൊക്കെ നമ്മൾ ട്രഡീഷണലായിട്ട് പല മെഡിസിൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റിൽ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ് സോ അതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്രീസിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് സിൻസ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് നേപ്പാൾ പ്രൊവൈഡ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ടു അബൌട്ട് ടു തേർഡ്സ് ഓഫ് ദ സർവൈവിംഗ് ടൈഗർ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ദീസ് ടു നേഷൻ ബിക്കം പ്രൈം ടാർഗറ്റ് ഫോർ പോച്ചിങ് ആൻഡ് ഇല്ലീഗൽ ട്രേഡിങ് അതായത് ഈ വേൾഡിലെ ടൈഗേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ടു തേർഡ് ഈ സർവൈവിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന ബാക്കി വരുന്ന ടൈഗർ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ കൂടുതലും കാണുന്ന ഇന്ത്യയിലും നേപ്പാളിലുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് കൺട്രീസിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ടൈഗേഴ്സിനെ കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്പോച്ചിങ്ങിന് അതുപോലെ ഹണ്ടിങ്ങിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇനി ഫോർത്ത് വൺ ഇനി നമുക്ക് ആ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം പ്രൊജക്ട് ടൈഗർ വൺ ഓഫ് ദ വെൽ പബ്ലിഷ്ഡ്സ് പബ്ലിസൈസ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ക്യാമ്പയിൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് വാസ് ലോഞ്ച് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ഇനീഷ്യലി ഇറ്റ് ഷോർട്ട് സക്സസ് ആസ് എ ടൈഗർ പോപ്പുലേഷൻ വെൻഡ് അപ്പ് ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫോർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ബട്ട് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദ ടൈഗർ ഹാർ ഡ്രോപ്പ് ടു ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി കുറച്ച് ഗ്രോത്ത് കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പോപ്പുലേഷൻ കൂടിയെങ്കിലും പിന്നീട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു റേറ്റ് ഡ്രോപ്പ് താഴേക്ക് വരുന്ന നമ്മൾ ആ ട്രെൻഡാണ് കാണുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റിൽ പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിക നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയിൽ അതൊരു പേപ്പേഴ്സിൽ മാത്രം പോരല്ലോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ദർ ആർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ടൈഗർ റിസേർവ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ കവറിങ് ആൻ ഏരിയ ഓഫ് തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈഗറിനെ മാത്രം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ പല സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ടൈഗേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം ചില നാഷണൽ പാർക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ടൈഗർ പ്രൊജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈഗർ കൺസർവേഷൻ ആസ് വ്യൂഡ് നോട്ട് ഓൺലി ആസ് എൻ എഫേർട്ട് ടു സേവ് ആൻഡ് എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ് ബട്ട് വിത്ത് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആസ് എ മീൻസ് ഓഫ് പ്രിസേർവിംഗ് ബയോ ടൈപ്സ് ഓഫ് സൈസബിൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇതിൽ പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഒരു ടൈഗറിൻ്റെ അവർ പേര് വരുന്നത് പ്രൊജക്ട് ടൈഗർ എന്നാണെങ്കിലും ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈഗറിനെ മാത്രമല്ല എയിം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ടൈഗേഴ്സിൻ്റെ അതേ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് അനിമൽസ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ ടൈഗറിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഷ്രിങ്കിങ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഈ ടൈഗർ ടൈഗേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു അവരുടെ ഹാബിറ്റാറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈഗേഴ്സിന് വേണ്ടി ഹാബിറ്റാറ്റ് നമ്മളവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറലി മറ്റ് അനിമൽസിന് കൂടെ അതൊരു എന്തായിരിക്കും അത് യൂസ്ഫുൾ ആവില്ലേ അതുകൊണ്ട് അതാണ് ആ പോയിൻ്റിൽ പറയുന്നത് ഒരു ശരിക്കും ഒരു വൺ പ്രൊജക്ട് സിംഗിൾ പ്രൊജക്റ്റ് മാത്രം ഇറ്റ്സ് എൻ അംബ്രല്ല പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ മറ്റ് പല അനിമൽ സ്പീഷീസിനോട് എയിം ചെയ്തുകൊണ്ട്